ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு லீனியர் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இந்த டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் தேவைப்படுறவங்க ஃபஸ்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் சரியா இங்கே நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல இருக்குது யூஸ்வலாக அந்த ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஏ சஃபிக்ஸ் என் ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் இப்படி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல இருக்கும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக டி இருக்குது அண்ட் என்னுக்கு பதிலாக இங்கே கே இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஷின் வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸாக நான் ஹோமோஜீனியஸாக அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்துடணும் தென் அதுக்கேற்ற போல் நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயுமே டிகே அந்த டேம் இருக்குது இங்கே டிகே இருக்குது இங்கே டிகே மைனஸ் டூ இங்கே டிகே மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது கண்டிப்பாக ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் தான் ஸோ இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஸ்டெப் ஒன்றில் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதணும் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இக்குவேஷனோட டிகிரியை பார்க்கணும் அந்த டிகிரியை வச்சுட்டு தான் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இதில் டிகிரி எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு கேவில் ஸ்டார்ட் ஆகி கே மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர் பார்த்திங்களா அது இங்கே த்ரீ தான் ஸோ இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு த்ரீ தான் ஓகேவா சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஏ சஃபிக்ஸ் என் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ சஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் பாருங்கள் என்னில் ஸ்டார்ட் ஆகி என் மைனஸ் டூவில் எண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்துட்டு டூ தான் ஸோ இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு டூ ஓகேவா அடுத்தது கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆர் பவர் இந்த டிகிரியை போடணும் தட் இஸ் இங்கே த்ரீ தானே டிகிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஆர் பவர் த்ரீ தென் இன்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் டி ஆஃப் கே இதோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு எழுதணும் இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன்று தான் ஸோ சிம்பிளி ஆர் கியூ வரும் அடுத்த டேம் வந்துட்டு இங்கே டி கே மைனஸ் ஒன் அந்த டேமுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்டு எழுதணும் முதல்ல பட் இங்கே டி கே மைனஸ் ஒன் டேம் இல்லை பார்த்திங்களா ஸோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஸீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேம் என்ன வரும்னா ஸீரோ இன்டு ஆர் பவர் இந்த த்ரீலேருந்து ஒன் ஒன்றா குறைச்சி எழுதணும் ஸோ இங்கே ஆர் பவர் டூ வரும் தென் அடுத்தது நம்ம என்ன எழுதணும்னா நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டி கே மைனஸ் டூ அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் எழுதணும் இங்கே டி கே மைனஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு மைனஸ் செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேம் நமக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் செவன் இன்டு ஆர் பவர் ஒன் வரும் அடுத்தது டி கே மைனஸ் த்ரீ இதோட கோ எஃபிஷியன்ட் எழுதணும் இது வந்துட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஆர் பவர் ஜீரோ வரும் ஆர் பவர் ஜீரோன்னா ஒன்று தான் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டு டேம் எழுதுகிறப்ப சிம்பிளி அதோட கோ எஃபிஷியன் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இது வந்துட்டு ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷன் ஸோ இதை நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்க்கு வந்துட்டு த்ரீ ரூட்ஸ் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக கால்குலேட்டர்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்லது சிந்தட்டிக் டிவிஷன் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ தப்பு வராமல் கரெக்டான ரூட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ பெஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது தான் அண்ட் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் இந்த மெத்தட் தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் யாருக்காவது தெரியலை இந்த மெத்தட் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்டு சாட் பாக்ஸில் இந்த கியூபிக் இக்குவேஷனோட ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த வீடியோட லிங்கை வந்துட்டு கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு சிந்தட்டிக் டிவிஷன்லேயும் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் இந்த இக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டு எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு அதோட கோ எஃபிஷன்ட் ஒன் தான் கோ எஃபிஷன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ அடுத்தது ஆர் ஸ்கொயருக்கு கோ எஃபிஷன்ட் எழுதணும் அது ஸீரோ அடுத்தது ஆருக்கு கோ எஃபிஷன்ட் எழுதணும் மைனஸ் செவன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ இதில் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு சிக்ஸ் தானே ஸோ சிக்ஸோட டிவைசஸ் தான் ரூட்டாக இருக்கும் சிக்ஸோட டிவைசஸ் இதெல்லாம் ஒன் இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன் இருக்கலாம் அல்லது டூ ஆர் மைனஸ் டூவாக இருக்கலாம் அல்
தட் இஸ் இப்படி வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் இப்படி கிராஸாக வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா தென் இங்கே ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்னால் மைனஸ் சிக்ஸ் தான் ஸோ அதை இங்கே எழுதிடணும் இப்போது இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு ஸீரோ வந்துடும் இப்படி நம்ம லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப ஸீரோ வரணும் அப்படி வந்தால் தான் நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற எக்குவேஷனுக்கு ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் ஓகேவா மறுபடியும் இதே போல் அடுத்த ரூட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கேயும் நமக்கு பாருங்கள் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் சிக்ஸா ஸோ நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எலிமெண்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா இங்கே லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நமக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரணும் அப்போ தான் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு அடிஷன் ஸீரோ வரும் அதுக்கேற்ற போல் தான் இங்கே சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் ஒன்லேருந்து கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம ஸீரோ போட்டுக்கணும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் ஒன் இன்ட்டு டூனா ட்ரூ தான் பட் இங்கே சிக்ஸ் தான் வரணும் அதனால் நெக்ஸ்ட் ரூட் வந்துட்டு ஒன்னாக இருக்காது ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் இங்கே ம அகெயின் ஸீரோ போட்டுக்கணும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தென் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஸீரோ தென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஸீரோனா ஸீரோ பட் இங்கே சிக்ஸ் வரலை அதனால் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் ரூட்டாக இருக்காது ஓகேவா அடுத்தது டூ போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் தென் ஒன் இன்ட்டு டூனா டூ தென் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் த்ரீ வரும் தென் டூ இன்ட்டு த்ரீனா சிக்ஸ் தான் அண்ட் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸீரோ ஆயிரும் ஸோ செகண்ட் ரூட் வந்துட்டு டூ தான் ஓகேவா இதே போல் தேர்ட் ரூட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர்ட் ரூட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப இங்கே மைனஸ் த்ரீ வரணும் அப்போ தான் இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஸீரோ வரும் அண்ட் இந்த தேர்ட் ரூட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் பிகாஸ் இங்கே எப்போதுமே நம்ம ஸீரோ தான் போடுவோம் இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஒன்று தான் வரும் ஸோ ஒன் கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணினா மைனஸ் த்ரீ வருமோ அதுதான் மூணாவது ரூட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ தானே மைனஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே தேர்ட் ரூட் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆரோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம்னா ஒன் டூ அண்டு மைனஸ் த்ரீ தட் இஸ் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மூணு எலிமெண்ட்டையும் தான் நம்ம ரூட்டாக எடுக்கணும் இதை எடுக்கக்கூடாது ஓகேவாம்மா இப்படி நீங்கள் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய டைம் ஆகும் ஸோ பாசிபிள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியே இதோட ரூட்டை கண்டுபிடிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஜஸ்ட்டு மெயினாக இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரூட் தான் ரூட் தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா உடனே நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாமா இங்கே கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷனில் பாருங்கள் எல்லாம் டிகே டிகே மைனஸ் டூ டிகே மைனஸ் த்ரீ அப்படி இது இருக்குது இல்லை ஸோ நம்ம இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா டி ஆஃப் கேக்க வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ சொல்யூஷன் இஸ் டி ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணு ரூட்டுமே ரியலாகவும் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம் C1 ஒன் இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு ரூட் அதோட பவர் என் போடுவீங்க யூஸ்வலாக பட் இங்கே வந்துட்டு என்னுக்கு பதிலாக தான் கே இருக்குது அதனால் இங்கே பவர் கே ஓடணும் ஓகே தென் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ரூட் அதோட பவர் கே போடணும் தென் ப்ளஸ் சி த்ரீ இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட் ரூட் மைனஸ் த்ரீ அதோட பவர் கே இது தான் சொல்யூஷன் ஓகேவா இப்போ இது தான் சொல்யூஷன் பட் இந்த சொல்யூஷனில் C1, C2, C3 டூ சி த்ரீ அப்படின்னு மூணு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் மூணு அன்னோன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மூணு அன்னோனையும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் மூணு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டி ஆஃப் ஜீரோக்க வேல்யூ எயிட் டி ஆஃப் ஒன்றுக்க வேல்யூ சிக்ஸ் டி ஆஃப் டூக்க வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ தட் இஸ் கிவன் டி ஆஃப் ஜீரோ வேல்யூ எயிட் D of 1 value 6 and D of 2 ka value 22. இது equation number 1 என்ன வச்சுக்கலாம் இது 2, இது 3, இது 4. Okay, வா. இப்போ இந்த first condition apply பண்ணலாமா? இந்த first condition என்னது? D of 0 equal to 8. That is, இங்க cake பதில 0 இருக்குது. So, இந்த first condition நம்ம apply பண்ணனும் அப்படினா, cake பதில 0 அப்படினி, இந்த equation number 1ல கொண்டு substitute பண்ணனும். Okay, வா. That is put k equal to zero in equation number one. இப்போ equation number one க்கு left side எப்படி reduce ஆகும் d of zero equal to right hand side லியும் k இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் zero substitute பண்ணிடலாம் So right hand side எப்படி reduce ஆகும் பாருங்க c1 into 
ஸோ இந்த வேல்யூ ஒன்றா மாறிடும் இந்த வேல்யூ ஒன்றா மாறிடும் இந்த வேல்யூவும் ஒன்றா மாறிடும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு C1 ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாமா இங்கே கேக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இல்லை இந்த கே இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ புட் k equal to 1 in equation number 1. அப்போ இந்த equation number 1க்கு left side எப்படி reduce ஆகும் d of 1. அப்படி கிடைக்கும் equal to right hand sideல c1 into 1 power 1. Then plus second term வந்துட்டு c2 into 2 power 1. Then plus c3 into minus 3 the whole power 1. இப்போ இதில் இந்த left hand sideல d of 1 இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக நம்ம 6 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு by equation number 3. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சிக்ஸாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சி ஒன் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் சி ஒன் தென் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சி டூ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சி த்ரீ இதை வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் நேச்சுக்கலாம் அடுத்தது தேர்டு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாமா தேர்டு கண்டிஷன் என்னது டி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ தட் இஸ் இங்கே கேக்கு பதிலாக டூ இருக்குதா அதனால் இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்ததானா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் கொண்டு கே இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் கே ஈக்குவல் டு டூ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் டி ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சி ஒன் இன்ட்டு ஒன் பவர் டூ ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு டூ பவர் டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ இன்ட்டு இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டி ஆஃப் டூன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் டி ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ என்ன இருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி ஒன் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று தான் ஸோ சி ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு சி டூ தட் இஸ் ஃபோர் சி டூ தென் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர்னா நைன் வரும் தென் நைன் சி த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் இது இக்குவேஷன் நம்பர் செவன் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போது இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த மூணையும் சால்வ் பண்ணணுன்னா C1, C2, C3 ஒன் சி டூ சி த்ரீ இதோட வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் கஷ்டப்பட்டு சால்வ் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட்டு கால்குலேட்டர்லேயே மூணு அன்னோன் உள்ள சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெத்தடு இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதோட சொல்யூஷனை ஓகேவா பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் ஜஸ்ட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டண்ட் வர்றது போல் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதணும் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் தட் இஸ் இந்த ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ அதை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிடலாம் சரி சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படி எழுதிக்கணும் இந்த இக்குவேஷன் எப்படி எழுதிக்கலாம் சி ஒன் ப்ளஸ் டூ சி டூ மைனஸ் த்ரீ சி த்ரீ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை சி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் சி டூ ப்ளஸ் நைன் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ இப்படி எழுதி வச்சுட்டு இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் சி டூக்கு ஆன்சர் டூனு கிடைக்கும் சி த்ரீக்கு ஆன்சர் ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கே இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இருக்குது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ இசட்டோட வேல்யூ அப்படி தான் கிடைக்கும் நீங்கள் எக்ஸை சி ஒன்னு எடுத்துக்கணும் ஒய்யை சி டூன்னு எடுத்துக்கணும் இசட்டை சி த்ரீனு எடுத்துக்கணும் ஃபைனலாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் தான் இந்த இக்குவேஷனில் C1, C2, C3 ஒன் சி டூ சி த்ரீக்கு பிளேஸில் கொண்டு இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் டி ஆஃப் கே இதோட வேல்யூ என்ன வரும் C1 ஒன் இன்ட்டு ஒன் பவர் கே ப்ளஸ் சி டூ தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டூ பவர் கே ப்ளஸ் சி த்ரீக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் பவர் கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பவர் கேனா ஒன் தான் தென் ப்ளஸ்